அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி ஹீட் இன்ஜின்ஸோடைய அப்ளிகேஷன் என்னார்மஸ் பிள்ளைங்களா நம்ம ஓட்டுற பைக் ஆகட்டும் கார் ஆகட்டும் ஃப்ளைட் ஆகட்டும் இல்லாட்டி நமக்கு வரக்கூடிய அவ்வளோ பவர் வருது இல்லையா அந்த பவர் எல்லாமே ஜென்ரேட்டிங் ஸ்டேஷன்லேருந்து வருது எல்லாமே என்ன தான் ஹீட் இன்ஜின்ஸ் தான் ஸோ ஹீட் இன்ஜின்ஸுடைய எஃபிஷியன்சியை பிள்ளைகளுக்கு ஆழமாக புரியணும் அது புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த ப்ராப்ளம் என்ன செஞ்சுருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்க அல்டிமேட்டாக சார் உங்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா எஃபிஷியன்சினால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளவு எனர்ஜியை நம்ம யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணோம் எவ்வளோ எனர்ஜி வாங்கணும் இந்த ரெண்டுக்குள்ள ரேஷியோ தான் என்னது எஃபிஷியன்சி நான் எவ்வளோ வாங்கினேன் எவ்வளோ ஒர்க் நடந்துச்சு மிச்சம்லாம் வேஸ்ட் எனக்கு வேஸ்ட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேஸ்ட் உலகத்துக்கு அது எங்கெங்கேயோ பயன்படலாம் ஸோ சிஸ்டம் எனக்கு என்ன செய்யல கிடைக்கல இதை ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தெர்மோடனமிக் டொமைனில் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை வாசிக்கலாம் எ ஸ்டீம் இன்ஜின் பாய்லர் இஸ் மெயின்டைன் அட் அட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஸ்டீம் ரைட்டு ஒரு ஸ்டீம் இன்ஜின் இருக்கு பாய்லர் இருக்கு அதை என்ன செய்கிறாங்க இரநூத்தொம்பது டிகிரியில் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அந்த வந்துட்டு சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் அந்த டெம்பரேச்சரில் அது ஸ்டீமாக இருக்கு நீராவியா இருக்கு திஸ் டீம் இஸ் யூஸ் டு டூ ஒர்க் இதுதான் ஒர்க் பண்ணுது அண்ட் ஹீட் இஸ் இஜெக்டட் டு தி சரவுண்டிங் ஏர் அட் ஏ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கே சாதாரண அட்மாஸ்பரி டெம்பரேச்சர் இருபத்தி மூணு டிகிரி சென்டிகிரேட் அதான் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கெல்வின் கேல்குலேட் தி மேக்சிமம் எஃபிஷியன்சி இட் கேன் ஹேவ் இதான் கேட்டிருக்காங்க எனர்ஜி கொடுக்கல மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இரநூத்தம்பது டிகிரி சென்டிகிரேட் வெப்பநிலையில் உள்ள நீராவி இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி தண்ணீர் நீராவியாக மாற்றப்படுகிறது நீராவியினால் வேலை செய்யப்பட்டு சூழலுக்கு முந்நூறு கெல்வின் வெப்பநிலையில் வெப்பம் வெளியேற்றப்படுகிறது எனில் நீராவி இயந்திரத்தின் பெரும பயனொரு திறனை காண்க மேக்சிமம் எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி இருக்க முடியும் என சம்மதர் லாசஸ் ஆல்சோ தேர் நீங்கள் பின்னாடி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிக்கும் பொழுது ரியா ரியாலிட்டி ஃபீல்டில் என்னென்ன விதமான லாசஸ் உண்டாகுதுன்னு சொல்லி நீங்கள் படிப்பீங்க எல்லா இடத்துலையும் லாசஸ் இருக்கும் பட் இனி இப்போ அதுக்குள்ளே நான் போகலை ஸோ எனக்கு என்ன தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா எஃபிஷியன்சின்னு சொன்னால் எவ்வளோ ஒர்க் நடந்துச்சு கிராஸாக எவ்வளோ ஒர்க் நடந்துச்சு எவ்வளவு இவ்வளோ எனர்ஜி வாங்கினேன் இவ்வளோ எனர்ஜியை திரும்பி கொடுத்துட்டேன் எங்கள் சூழலுக்கு ஸோ இவ்வளோ தான் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் திஸ் இஸ் தி ஒர்க் ஆனால் இவ்வளோ எனர்ஜி வாங்கியிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி ஸோ இதை நீங்கள் இந்த ஃபார்ம் மாற்றிடலாம் கியூஹெச் பை கியூஹெச் ஒன் மைனஸ் கியூஎல் பை கியூஹெச் ஸோ திஸ் இஸ் தி எஃபிஷியன்சி ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் எஃபிஷியன்சி ஆனால் இங்கே டெம்பரேச்சரில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எல்லாருக்குமே என்ன தெரியும் கேட்டிங்கன்னா அல்டிமேட்டாக என்னென்னமோ நடக்குது அல்டிமேட்டாக இந்த கியூஎல் நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ண ஹீட் எதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அல்டிமேட்டாக அது என்ன டெம்பரேச்சருக்கு போச்சு அதுக்கு ப்ரொப்போஷனலாக நீங்கள் ஓவராலாக கொடுத்த ஹீட் எனர்ஜி ஓவராலாக இன்க்ரீஸ் ஆன இன்டர்னல் எனர்ஜிக்கு இல்லாட்டி ஓவராலாக இன்க்ரீஸ் ஆன ஹை டெம்பரேச்சருக்கு ப்ரொப்போஷனலாக இருக்கும் ஸோ தட் ஃபோர் ஒன் மைனஸ் கியூஎல் பை கியூஹெச்சை ஒன் மைனஸ் டிஎல் பை டிஹெச் எழுதலாம் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு பெரிய ஒரு டெரிவேஷன் இருக்குது ரைட் இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் தியோரிட்டிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் சார் இப்போ அதுக்குள்ளே போகலை பிள்ளைகளுக்கு அடிப்படையாக புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீம் இரநூத்தம்பது டிகிரியில் இருக்குது ஸோ இரநூத்தி எழுபத்தி மூணு கூட்டிங்க நான் கல்வியில் கூட்டிங்கன்னா ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு தட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர் லோயஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கல்வி ஸோ ஒன் மைனஸ் டிஎல் பை டிஹெச் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஸோ ரிசால்வ் பண்ணுங்க யூ வில் கெட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ சிக்ஸ் அதாவது ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எஃபிஷியன்சி இவ்வளோதான் பிள்ளைகளை ரைட் அப்போ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்லாம் கேட்டால் ப்ராப்ளம்னா கஷ்டம் நம்ம சொன்னால் அது நியாயமா ரைட் எதுவுமே சிரமம் இல்லை ப்ரொவைடட் நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சவுண்டாக இருந்தால் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனை அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா